പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ സിലബസിൽ സോളജി സിലബസിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലെ സോളജിയിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും എത്ര മാർക്ക് വീതമുണ്ട് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്ററാണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും എത്ര മാർക്ക് വീതമാണ് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ രൂപം ഒരു ചെറിയ രൂപമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രയോജനകരമായ ഒരു സംഭവമായിരിക്കും കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് എഴുതിയ പേപ്പറിൽ ഒന്ന് സോളജിയുടെ പേപ്പർ ബയോളജിയുടെ പേപ്പർ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന പേപ്പറും ബയോളജി തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു മെജോറിറ്റിക്കും എക്സെപ്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വെറും എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആ എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നല്ല പഞ്ചിങ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓരോന്നും തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതവുമായി വളരെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ബയോളജിയുടെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ജീവിതവുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ പോലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളതിലേക്ക് പോകാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കാണ് അവിടെ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മെയില് ഫീമെയില് രണ്ടിലുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഗ്യാമിറ്റോജനസിസ് സ്പെർമാറ്റോജനസിസും ഊജനസിസും അതായത് സ്പേമും എഗ്ഗും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ള കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണ് പിന്നെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പാർച്ചുറേഷൻ ലാക്ടേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെച്ചത് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഏഴ് പീരീഡുകൾ കൊണ്ട് തീരുന്ന ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിനും മൂന്ന് മാർക്ക് തന്നെയാണ് അലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മാർക്കും പൊതുവെ കുട്ടികൾ കളയാറില്ല നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സാധാരണതയിൽ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ അതേപോലെ തന്നെ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് അംനിയോസെൻഡസിസ് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അബോർഷൻ അതേപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസ് അതായത് വന്ധ്യത ഉള്ള കുട്ടികളില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ തന്നെ കുട്ടികളെ കിട്ടാനുള്ള ടെക്നിക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് വളരെ നല്ല ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടിയാണ് അതിനുശേഷം ഒരു യൂണിറ്റാണ് ആ യൂണിറ്റിൽ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ജനറ്റിക്സ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ എന്നാണ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് അതിൽ ജനറ്റിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് നല്ല ചാപ്റ്ററാണ് ബയോളജിയുടെ പഞ്ചുള്ള ബയോളജിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിലൊന്നാണ് ജനറ്റിക്സ് അപ്പോൾ ആ ജനറ്റിക്സിനെ വളരെ സീരിയസോട് കൂടി കാണുക കാരണം അഞ്ച് മാർക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻറിറ്റൻസ് എന്ന് മാത്രമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആകെയുള്ള സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ മുപ്പത് മാർക്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് അതായത് ആറിലൊന്നും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് മെൻറ്റേലിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മെൻറ്റേലിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ
നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത്ര കൂടുതൽ മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ജനറ്റിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ കാരിയർ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ ഏതാണ് ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് എങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റെപ്ലിക്ക ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ അതെങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ജനിതക രഹസ്യങ്ങളുടെ മോളിക്യൂൾ ഏതാണ് എന്നുള്ള അന്വേഷണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കൂടാതെ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ലാക്കോപ്രോൺ അതേപോലെ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രൊജക്റ്റ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ചാപ്റ്ററാണ് മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻ ഇനി എവല്യൂഷൻ ആണ് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് ഉണ്ടാവുക അത്യാവശ്യം പീരീഡുകളും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ പിന്നെ എവിഡൻസസ് ഫോർ എവല്യൂഷൻ അതേപോലെ തന്നെ തിയറീസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒറിജിൻ ഓഫ് എർത്ത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നടന്നത് ഡാർവിനിസം ഡാർവിനിസം ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തു പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്വിലിപ്രിയം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോകുന്ന അവസാനം ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പഠിച്ചത് എന്ന വ്യത്യാസമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ എവല്യൂഷനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് എവല്യൂഷൻ ഇനി അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് നാല് മാർക്കാണ് എവല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജനറ്റിക്സ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടും അതായത് മുപ്പതിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കും ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അതിനുശേഷം ഇതേ നാല് മാർക്കിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് ഹെൽത്ത് എന്താണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഡിസീസസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അത് പഠിക്കാൻ രസമുള്ള സംഭവം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ എയ്ഡ്സിനെ പറ്റിയും ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കഷൻ ഉള്ള അതിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൽക്കഹോളിസം ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ സ്മോക്കിംഗ് അതായത് കൊക്കൈൻ കഞ്ചാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് അതിനുശേഷം നാല് മാർക്ക് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം വരുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് പോലെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനുള്ളത് പക്ഷേ ചില വർഷങ്ങളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും തന്നെ മാർക്കിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വരാറുണ്ട് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ആവറേജ് മാർക്ക് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം കൂടാനോ കുറയാനോ ഒക്കെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളിലും ഉണ്ട് മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോബ്സിനെ നമ്മൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് വീട്ടിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മൈക്രോബ്സിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അതായത് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് കൂടാതെ നമ്മുടെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ ഈ വേണ്ട കെമിക്കൽസും എൻസൈംസും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കഥയും ബയോഗ്യാസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും സ്യൂവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ബയോ കൺട്രോൾ ഏജൻസിനെ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ മൈക്രോബ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ചാപ്റ്ററാണ് മൈക്രോബ്സ് അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺസർവേഷൻ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ